മാജിക് അവനിലേക്ക് സ്വാഗതം വളരെ വ്യത്യസ്തവും പുതുമയാർന്നതുമായ പലതരം വിഭവങ്ങൾ നമ്മളിങ്ങനെ പരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എങ്കിലും കുറച്ച് നാളായി നമ്മൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്വീറ്റ്സ് ഒക്കെ തയ്യാറാക്കിയിട്ട് അപ്പം നോർത്ത് ഇന്ത്യ എന്ന് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്തായാലും നമ്മൾ കുറച്ച് ഈ സ്വീറ്റ്സിൻ്റെ ആൾക്കാർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബംഗാളീസ് ആണ് അപ്പോൾ ബംഗാളി സ്വീറ്റ്സ് വളരെ വളരെ പ്രസിദ്ധവുമാണ് ഇപ്പോൾ ഗുലാബ് ജാമുൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ രസഗുള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലതരം പേടാസ് ഇതെല്ലാം തന്നെ ബംഗാളികൾക്ക് സ്വന്തമാണ് അപ്പോൾ ബംഗാൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്വീറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു നാടാണ് അപ്പം നമ്മൾ അത്തരം വിഭവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം സ്വീറ്റ്സ് ഒക്കെ തയ്യാറാക്കിയിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമായില്ലേ അപ്പം എന്തായാലും നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ വിഭവം ഇന്നൊരു നല്ലൊരു രസഗുള തയ്യാറാക്കാം അപ്പം രസഗുള എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് രസഗുള മാത്രമല്ല രസഗുളയുടെ സെയിം കൂട്ട് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ അതേ കാര്യം അതേ ചേരുവ അതേ കൂട്ട് അത് വെച്ചിട്ടാണ് രസ്മലായി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ സ്വീറ്റും തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് സ്വീറ്റും കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ആദ്യം നമ്മൾ രസഗുളയും രസ്മലായിക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഒരു രസ്മലായിയുടെ ആവശ്യമുള്ള മലായി എല്ലാം തയ്യാറാക്കി ഒരു രസ്മലായി തയ്യാറാക്കും ഇതാണ് ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം രസഗുള തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നു ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ട ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം പാല് ഒന്നര ലിറ്റർ വിനാഗിരി മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ആറ് കപ്പ് മൈദ മാവ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വീണ്ടും വെള്ളം അരക്കപ്പ് ഇനി രസ്മലായിക്ക് വേണ്ട ചേരുവകൾ പാല് അര ലിറ്റർ പഞ്ചസാര അരക്കപ്പ് പിസ്ത ചെറുതായി നുറുക്കിയത് കാൽക്കപ്പ് കുങ്കുമപ്പൂവ് ഒരു നുള്ള് ഏലക്ക പൊടിച്ചത് അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര അരക്കപ്പ് ബദാം നീളത്തിലുള്ള കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ചത് കാൽക്കപ്പ് യെല്ലോ ഫുഡ് കളർ ആവശ്യമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്താണ് രസഗുള തയ്യാറാക്കാൻ ആദ്യം വേണ്ടത് പാല് പിരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പോൾ പനീർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാല് പിടിച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷേ ഓരോന്നിനും ഓരോ ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇതൊരു പനീറിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മൾ പാല് പിടിക്കുന്നത് ഇത് രസഗുളയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാല് പിടിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിനൊരു ടൈമിങ് ഉണ്ട് അത് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ആ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ അതിൻ്റെ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അടുപ്പ് കത്തിക്കാം പാത്രം ഒരു ചുവട് കട്ടിയുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നര ലിറ്റർ പാലിലാണ് പാല് ആണ് പിരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതാളെന്ന് വെച്ചതാണ് ഒന്നര ലിറ്റർ പാൽ അപ്പം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കണം തിളച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചേർക്കേണ്ടത് അപ്പം ഇത് പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ പാല് ഫാറ്റ് അധികമില്ലാത്ത പാലാണ് നല്ലത് ഫാറ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ പല ടൈപ്പ് പാൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ ഫാറ്റ് ഉള്ളത് അങ്ങനെ കൊഴുപ്പ് കൂടിയ പാല് കൊഴുപ്പ് കുറഞ്ഞ പാല് അങ്ങനെ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ ഇത് കൊഴുപ്പ് കുറഞ്ഞ പാലിലാണ് നമ്മൾ പാല് പിരിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് വേ എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ചൊരു വെള്ളം ഇത് പിരിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ രണ്ടായിട്ട് വേർതിരിയാണ് പാലിങ്ങനെ പിരിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഒരു കട്ടിയുള്ളൊരു പാൽ കട്ടിയുടെ ഒരു ഭാഗവും വെള്ളം പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഇളം പച്ച നിറത്തിലൊരു വാട്ടർ പോ പോഷനും കിട്ടും ആ വാട്ടർ പോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതും വളരെ വളരെ പോഷകപ്രദമാണ് അതിലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇരിക്കുന്നത് എല്ലാ വൈറ്റമിൻസും ഒക്കെ അതിനകത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് മിനറൽസും എല്ലാം പിന്നെ കിട്ടുന്ന പാൽ കട്ടിയിൽ സത്യത്തിൽ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല എങ്കിലും നമുക്കിപ്പോൾ രസ്കൂളയ്ക്ക് ആവശ്യം ആ പാൽ കട്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പാലൊന്ന് തിളയ്ക്കാനായിട്ട് സമയം കൊടുക്കണം അപ്പോൾ വിനീഗർ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്ത് വയ്ക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ച് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഈക്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റി വെള്ളവും വിനീഗറും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത വിനീഗറാണ് നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് നമുക്കൊന്ന് ഞാൻ തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് അടപ്പ് തുറന്നൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എന്തായാലും വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നല്ലൊരു തള വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് തീ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് സമയം ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് സമയം കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിനീഗർ കുറേശ്ശേ കുടിക്കാം അപ്പോൾ പാൽ തിളയ്ക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ അടുപ്പിൽ ഒരു സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കണം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ
പിന്നെന്താ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ വെള്ളം അത് യോജിപ്പിച്ചത് കുറേശ്ശ കുറേശ്ശ രണ്ട് മൂന്നാല് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ഒരു സെക്ക എന്താ പറയുക ഒരു വൺ മിനിറ്റ് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് സമയം കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് പിന്നാഗിരി വെള്ളം യോജിപ്പിച്ചത് പല പ്രാവശ്യമായിട്ട് ചേർക്കാം എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം പിന്നെ ഒഴിക്കാം അപ്പം ഇതിങ്ങനെ പിരിഞ്ഞ് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ പിരിഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് വിനീഗർ വെള്ള മിശ്രത ഒഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് വേറെ വരും ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് കണ്ടല്ലോ ഇപ്പം കംപ്ലീറ്റ് വെള്ളവും കൊത്തും പോലെ ആയി മാറി അതായത് പാൽക്കട്ടിയും പിന്നെ അതിൻ്റെ വേ പച്ച നിറത്തിൽ ഒരിളം പച്ച നിറത്തിൽ വേ ഇനി ഇത് ഒരു പ്രധാന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇമീഡിയറ്റ്ലി ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ നല്ല ഐസ് വാട്ടർ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ ചൂടൊന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ണം തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ പാൽക്കട്ടി ഭയങ്കര റബ്ബർ റബ്ബറിഷ് ആയി പോയി അതായത് റബ്ബർ പോലെ ഹാർഡാകും അതുകൊണ്ട് ആ ചൂട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്രമീകരിക്കണം അപ്പോൾ ആവശ്യം പോലെ ഐസ് വാട്ടർ ഒഴിച്ചു അതിൻ്റെ ചൂട് കുറച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഇത് കൈയോടെ നമ്മൾ അപ്പം നമ്മളുടെ കൈ ചൂടൊക്കെ പോയല്ലോ ഇനി ഇത് നമ്മൾ അരിക്കാൻ പോവാണ് ഒരു ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് ഒരു മൽമൽ തുണി എടുത്തു വയ്ക്കുക അതിലേക്ക് അരിച്ചൊഴിക്കുക ആദ്യത്തെ അരിപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് കുറച്ച് നല്ല വെള്ളത്തിൽ വീണ്ടും ഒന്ന് കഴുകണം അതായത് ആ വിനീകറിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു പുളിയെല്ലാം പോകാനായിട്ട് അതിങ്ങനെ കഴുകണം അപ്പം നല്ല ക്ലിയർ വാട്ടറിൽ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ റെസ്കുലയ്ക്ക് വേണ്ട പാൽക്കട്ടി തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇനി ഇത് ആ തുണി ഇങ്ങനെ കൂട്ടി പിടിച്ച നന്നായിട്ട് പിഴയണം മാറ്റി അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്ക്വീസ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് അമർത്തി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ട്രാപ്റ്റായിരിക്കുന്ന വെള്ളവും കൂടി ഇറങ്ങി വരും അപ്പോൾ എത്ര വെള്ളം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് അകത്തേക്കിരിക്കുന്ന വെള്ളം എല്ലാം നമ്മളിങ്ങനെ താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരും നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് വെള്ളവും പിഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഇതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള രസ്കുലയുടെ പ്രധാന കൂട്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ പാത്രം ഒഴിഞ്ഞ് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഇത് എനിക്ക് കുറച്ച് കംഫർട്ടബിളായിട്ടൊരു പാത്രമായിട്ട് തോന്നി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതല്ല തന്നെ ബാക്കി കാര്യം നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പിലേക്ക് ഞാൻ മാറ്റുകയാണ് പഞ്ചസാരയെല്ലാം അലിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ തിളച്ചിട്ടില്ല ഒരല്പം കാര്യം ബാക്കിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെറിയ തീയിൽ ഇട്ടിരിക്കുവാണ് ചെറിയ തീയിൽ ഇറക്കട്ടെ അപ്പം എത്രത്തോളം മൃദുവാക്കാമോ അത്രത്തോളം മൃദുവായും മാർദവുമായും നമ്മളിതിനെ നന്നായിട്ടിങ്ങനെ പരത്തി പരത്തുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തേച്ച് തേച്ച് അതിനെ ഒരു പരുവമാക്കുക എന്ന് പറയില്ലേ ആ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കണം കാര്യം ഇത് വിട്ടുവിട്ടിരിക്കുന്ന കുറേ പീസസ് ആണല്ലോ അതിനെ നമ്മളൊരു ഒരു ഉരുളയാക്കി അങ്ങ് മാറ്റുകയാണ് ശരി ഏതാണ്ടൊക്കെ ആയി ഇനി ഇതിനെ ഇനിയും നമ്മളിങ്ങനെ സോഫ്റ്റ് ആക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പം അത്രത്തോളം നല്ല സോഫ്റ്റ് ഒരു ഡോ പോലെ ഒരു മാവ് കുഴച്ചതുപോലെയായി മാറും അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒറ്റ ഒരു ഉരുളയായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു പാകമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒറ്റ സിംഗിൾ പീസായിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുക്കാം ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ട 
റസ്കുളയുടെ പ്രധാന കൂട്ടായ പാൽക്കട്ടി കണ്ടല്ലോ നൈസ് അല്ലേ പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് കൈക്ക് ഭയങ്കര നല്ല എക്സസൈസ് ആണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നല്ല എക്സസൈസ് ആണ് ഇനി ഇതിൽ നിന്നും അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രസ്കുളയും രസ് മലായിക്ക് വേണ്ട കാര്യവും കൂടി ഉരുട്ടിയെടുക്കാനാണ് അപ്പം രസ്കുള എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉരുണ്ട ഷേപ്പാണല്ലോ അപ്പോൾ കുറച്ച് നമ്മൾ എത്ര സൈസിൽ ഉരുൾ ഇടുന്നു അതിനെക്കാട്ടിലും കുറേ കൂടി വലിപ്പം കൂടും ഇത് ശരിക്കും തയ്യാറായി വരുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിൽ ഇത് രസ്കുളയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഒരു മൂന്ന് നാല് പീസസ് മാറ്റി വെക്കുന്നു ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഒരു നാല് ഓക്കെ എന്നിട്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് രസ്മലായി രസ്മലായി ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആണ് കാര്യം ഈ രസ്മലായി കൊണ്ട് എനിക്ക് മറ്റൊരു പർപ്പസ് ഉണ്ട് ഞാനൊരു രസ്മലായി കേക്ക് തയ്യാറാക്കും അത് നമ്മൾ അടുത്ത ആഴ്ചയായിരിക്കും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രസ്മലായി ഞാൻ ഇപ്പോഴേ തയ്യാറാക്കണം അപ്പം അതിന് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് രസ്മലായിസ് വേണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കാനായിട്ട് അപ്പം എല്ലാത്തിനും ഇങ്ങനെ പോർഷൻ പോലെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാത്തിനും ഇങ്ങനെ വിഭജിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പം കൈയെല്ലാം നല്ലതായിട്ട് വൃത്തിയായി കഴുകിയെടുത്ത് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് വേണം ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ അപ്പം ഞാനെല്ലാം നന്നായിട്ട് വൃത്തിയായി കഴുകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിയൊന്ന് ഓരോ ഉരുളായിട്ട് കയ്യിലെടുത്തിട്ട് ഒരുപാട് അമർത്തണ്ട അല്ലാണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ റൗണ്ട് ഷേപ്പായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക കണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി പ്രസ് ചെയ്യാണ്ട് എന്നാൽ ആ ഒരു റൗണ്ടായിട്ട് വിട്ടു പോകാത്ത രീതിയിൽ എടുക്കുക ഇത് രസ്കുളയുടെ ഷേപ്പാണ് ഇതിന് വെന്ത് വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈസ് കുറച്ചുകൂടി ഡബിളാവും ഇനി നമ്മളുടെ പരന്ന ഷേപ്പിലാണ് രസ്മല ഇരിക്കുന്നത് അതിങ്ങനെ രസ്കുളയ്ക്ക് പോലെ ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതാണ് രസ്മലായുടെ ഷേപ്പ് ഈ ഷേപ്പിൽ വരും ഇതുപോലെ തന്നെ റൗണ്ട് ആക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പം അത് രസ്മലായിട്ട് മാറും അപ്പം രസ്കുള നാലെണ്ണം ഉരുട്ടി വെച്ചു രണ്ട് വലിയ രസ്മലായിക്കും വെച്ചു ഇനി നമ്മൾ കുട്ടി രസ്മലായിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ചെറുതായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് വെച്ചിരുന്നില്ലേ പിച്ചി പിച്ചി അതിൽ നിന്നും ഓരോന്ന് എടുത്തിട്ട് അതും ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം അത് കുഞ്ഞ് രസ്മലായിക്കാണ് അത് നമ്മുടെ രസ്മലായി കേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് ഇത് നല്ല രസമാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ജോബ് സിമ്പിൾ ഓക്കെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റെഡി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി ചേർക്കാം ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഞാൻ കോൺഫ്ലവർ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നു ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവ് പറഞ്ഞു ഈ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും കൂടി നമ്മുടെ ആ ഒരു പാൽക്കട്ടിയുടെ കൂടെ നന്നായിട്ട് തേച്ച് തേച്ചെടുത്തില്ലേ എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇതും കൂടെ യോജിപ്പിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉരുളായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക അത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്ഷനലാണ് ചിലരതങ്ങനെ ചെയ്യില്ല ചിലരങ്ങനെ ചെയ്യും അപ്പം എന്തായാലും നമ്മളുടെ രസ്കുള രസ്മലായി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഈ ഷുഗർ സിറപ്പിലേക്ക് എൻ്റെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാൻ പോകുന്നത് അതുവരെ വീട്ടിയ ഒരു ഷോർട്ട് മാജിക് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷുഗർ സിറപ്പിലേക്ക് ഞാൻ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം സിറപ്പ് തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ചെറിയ തീലിട്ടിരിക്കുവാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ മാവ് ഒരല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കലക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ തീ ഒരല്പം കൂട്ടിക്കൊടുക്കാം പിന്നെന്താ ഒരല്പം ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർക്കാം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി ഇതിൽ ചേർക്കാം അര ടീസ്പൂൺ തന്നെ വേണമെന്നില്ല ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ആയാലും മതിയാവും കാൽ മുതൽ അര ടീസ്പൂൺ വരെ നമുക്ക് എത്ര ഫ്ലേവർ വേണം ഏലക്കയുടെ മണം ആണ് ഇതിന് ഏറ്റവും ചേരുന്ന ഒരു മണം ആ ഫ്ലേവർ അപ്പം നല്ലൊരു തള വരട്ടെ അപ്പം നമ്മുടെ രസകുളയും രസ്മലായും എല്ലാം ഇവിടെ റെഡിയായി റെഡിയായി ഇരിക്കുവാണ് സിറപ്പ് തലയ്ക്ക് നമ്മൾ ഈ കലക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മൈദ മാവിൻ്റെ ഈ ഒരു കൂട്ട് ഇച്ചിരി വെള്ളം കൂടി ഒഴിക്കാം വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഈ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ആ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ കുറച്ചെടുത്തിട്ട് അതിനെ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഡൈലൂട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിക്കാം അപ്പം നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ പതഞ്ഞു വരും പത വരും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കമേഴ്ഷ്യൽ
എന്നിട്ട് പാത്രം ഒന്ന് അടച്ചിടും നല്ലതായിട്ടൊന്ന് പതഞ്ഞ് വരട്ടെ അപ്പം നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ പതഞ്ഞ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും നല്ലൊരു ഈ ഒരു നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്ന ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ ഈ ഉരുട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബോൾസും പിന്നെ പരത്തി കുറച്ച് പരന്നിരിക്കുന്ന രസ്മലായിയുടെ ഷേപ്പിലുള്ള കാര്യവും പിന്നെന്താ പിന്നെ കുട്ടി കുട്ടി രസ്മലായിസും ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക വെള്ളമല്ല അത് ഷുഗർ സിറപ്പാണ് പക്ഷെ കുറുകിയ സിറപ്പല്ല വേണ്ടത് നെടുക്കിയ സിറപ്പാണ് വേണ്ടത് കാര്യം ഇനിയും നമ്മളിതിലേക്ക് വെള്ളം പല സ്റ്റേജസിലായിട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കും അതിനുള്ള വെള്ളം നമ്മളിവിടെ കരുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി വീണ്ടും പാത്രം ഒന്ന് അടച്ചിടുകയാണ് ഓരോ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴും നമ്മളൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം പിന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പതഞ്ഞ് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് അടപ്പൊന്ന് ഇച്ചിരി പൊക്കി കൊടുക്കണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്തായാലും എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയമാണ് നമ്മളിതിങ്ങനെ തിളപ്പിക്കേണ്ടത് വേവിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് തിള വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ ഇനി ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ വീണ്ടും ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ വീണ്ടും അതൊന്ന് ഡൗൺ ആകും പിന്നെ ഇതിങ്ങനെ തിളച്ചിങ്ങനെ മേളിലേക്ക് വരും ഇത് കണ്ടില്ലേ പതഞ്ഞിങ്ങനെ വരുന്ന ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പതയിൽ കടന്നാണിത് വേകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൈദ കലക്കി വെച്ചത് കുറച്ച് ബാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരല്പം കൂടി ലാ ഈ ഇങ്ങനെ കയറി വരുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഇച്ചിരി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു നോക്കും വീണ്ടും അതിങ്ങനെ പൊങ്ങി വരും എന്നിട്ട് പാത്രം ഒന്ന് അടയ്ക്കുക ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പത വരും ഭയങ്കര ഒരു ഫോമി ആയിട്ട് മാറും കണ്ടോ അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ അടപ്പെടുത്ത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് ഓവർഫ്ലോ ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ തന്നെ കിടന്ന് വേകുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇനി ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ബാക്കിയിരിക്കുന്ന വെള്ളം കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വീണ്ടും അതിൻ്റെ ചൂടൊന്ന് ഡൗൺ ആകും അങ്ങനെ ചൂട് കൂടിയും കുറഞ്ഞും ഇതിങ്ങനെ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഏഴ് മിനിറ്റ് സമയം കഴിഞ്ഞു പകുതി സമയം കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരു പകുതി സമയം കൂടി ഇത് വേകണം നമ്മൾ അവസാനത്തെ രണ്ട് മിനിറ്റിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഇതേ നോക്കി അറച്ച് ഇങ്ങനെ പത വരെയാണ് ആ പതയിലാണ് കടന്ന് ഇങ്ങനെ വേഗുന്നത് ഇപ്പം നോക്കൂ ഡബിൾ സൈസ് ആയി എല്ലാ രസകുള അത് വലിയ രസകുള കണ്ടല്ലോ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ളത് അത് റൗണ്ട് ഇത് പരന്നത് ഇത് നമ്മളുടെ കുട്ടീസ് പക്ഷെ കുട്ടീസും എല്ലാം ഇപ്പോൾ വലുതായി അല്ലേ റെഡിയാണ് ഇനി ഇത് സിറപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റുമ്പോൾ തീ ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇവിടെയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബ്സ് എടുക്കുക ആ ഐസ് ക്യൂബിനകത്തേക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് സിറപ്പ് ഒഴിക്കുക അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ചൂടെന്നുള്ളതിൽ നിന്നും കുറച്ച് ടൂൺ ഡൗൺ ആയി വരും കുറച്ചൊന്ന് ബാലൻസ് ആകും ചൂടിനെ ഒന്ന് ക്രമീകരിക്കണം ഭയങ്കര ചൂടിൽ നിന്നും ഒരു ചെറിയൊരു ചൂടിലേക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിനെ ആദ്യം നാലെണ്ണം നല്ല റൗണ്ട് ബിഗ് ഷേപ്പ് അത് കഴിഞ്ഞ് പരന്ന ഷേപ്പിലുള്ള രസ്മലായി രസ്മലായിക്ക് വേണ്ട മലായി പിന്നെന്താ പിന്നെ നമ്മളുടെ ചെറിയ രസ്മലായിസ് പിന്നെ ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പം ഇതൊന്നും ബാലൻസ് ആയി വരും ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ രസ്മലായിക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഒരു രസ് പോലെ നമ്മൾ കുറച്ച് പാല് കൊണ്ടൊരു കാര്യം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണം അതിനാദ്യം വേണ്ടത് റബ്ഡിയിലാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ റബ്ഡി റബ്ഡി പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാൽ കുറുക്കി ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു അര ലിറ്റർ നല്ല കൊഴുപ്പുള്ള പാൽ അപ്പോൾ ഫുൾ ഫാറ്റ് മിൽക്ക് ഒരു അര ലിറ്റർ അതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് കുങ്കുമപ്പൂ സാഫ്രിൻ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു നല്ല മണം ഒരു ഫ്ലേവർ അതിടുന്നു സാഫ്രിൻ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും കുറച്ച് മഞ്ഞ നിറം ഇറങ്ങും കാര്യം രസ്മലായി ഒരു ലൈറ്റ് യെല്ലോ കളറാണ് ഇത് കൂടാണ്ട് കുറച്ച് ഏലക്ക പൊടിച്ചത് ഒരര ടീസ്പൂൺ ഇതിന് നല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രസ്മലായിക്ക് നല്ലൊരു ഏലക്കയുടെ ഫ്ലേവറാണ് വേണ്ടത് കാടമൺ ഫ്ലേവർ ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ കാടമൺ പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് പിസ്ത പിസ്ത എന്ന് പറയുന്ന നട്ട് അത് ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തത് അത് ഇഷ്ടാനുസരണം ചേർക്കാം ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ പിസ്ത ചേർക്കാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇത് കൂടാണ്ട് കുറച്ച് ആൽമണ്ട്സ് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ആൽമണ്ട്സ് ലിവേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഖനം കുറച്ച് നീളത്തിൽ അര
അപ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ ചേർത്തു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി കുങ്കുമപ്പൂവ് അതിൽ നിന്നും ഇറങ്ങുന്ന ഒരു മഞ്ഞ നിറം അപ്പോൾ ലൈറ്റ് യെല്ലോ കളർ കിട്ടും ഇത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചൊരു യെല്ലോ ഫ്ലേവർ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ കളർ കിട്ടാൻ യെല്ലോ കളറിലെ പെർമിറ്റഡ് ഫുഡ് കളർ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം എന്തായാലും ഇതൊന്ന് തിളച്ച് തള വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് ഒരു ഇടത്തരം ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് കുറച്ചൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് സമയം ഒന്ന് തിളപ്പിക്കണം ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ തിളയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം കളറും കൂടി നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോവാണ് പെർമിറ്റഡ് ഫുഡ് കളർ യെല്ലോ കളർ നല്ലൊരു യെല്ലോ കളർ വന്നത് കണ്ടു അപ്പോൾ നല്ല തിള വന്നു ഇനി ഒരു ഒരു ഇടത്തരം തീയിൽ കടന്നിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് കുറുകിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ രസ്മലായ്ക്ക് വേണ്ട റബഡി ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഒരുപാട് കുറുകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്കറിയാമല്ലോ ഏകദേശം ഒരു ഭാഗമാകുമ്പോൾ കാര്യം ഇതെല്ലാം ഇതിനകത്ത് കിടന്ന് സോക്കാകാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിനകത്ത് നിന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എന്താണ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ഷുഗർ സി ഈ ഒരു സിറപ്പിൽ കുറച്ച് നേരം ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ കടന്നാൽ കൂടുതൽ നല്ലതാണ് നന്നായിട്ട് ഷുഗർ സോക്തായി വരും അപ്പോൾ ഇത് സ്പോഞ്ചിയാണ് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ റബഡിയിലേക്ക് ഇടും നമ്മളിത് രസ്മലായാണ് ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റൗണ്ടായിട്ടുള്ള ഷേപ്പിലുള്ളത് ഇടേണ്ട കാര്യം ഇത് നമ്മുടെ രസ്ഗുലയാണല്ലോ നമുക്ക് വേണ്ടത് രസ്മലായിക്ക് വേണ്ടി പരന്ന ഷേപ്പിലുണ്ടാക്കി അപ്പോൾ കുട്ടി രസ്മലായിസും പ്രസ് ചെയ്ത് അകത്തുള്ള സിറപ്പ് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നു അപ്പം കണ്ടല്ലോ തേ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊന്നും ചെയ്യാനില്ല ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കുക ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു നാല് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇതിലിങ്ങനെ കിടക്കണം അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രസ്ഗുളയാണെങ്കിലും ഒരു ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു നാല് മണിക്കൂർ ഷുഗർ സിറപ്പിൽ കിടക്കണം അതുപോലെ രസ്മലായി ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ റബഡിയിലൊരു നാല് മണിക്കൂറെങ്കിലും കിടക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഫ്രിഡ്ജിനകത്തേക്ക് എടുത്ത് വയ്ക്കുക ഇത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കുക നല്ല തണുപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഇത് കഴിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നല്ല ചില്ലായിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റേതായ സ്വാദ് ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ സ്വാദിഷ്ടമായ രസ്കുളയും സ്വാദിഷ്ടമായ രസ്മലായി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞു സംഭവം വളരെ സിമ്പിളാണ് പക്ഷെ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യണം ഒന്ന് രണ്ട് കുറച്ച് ടൈം കൺസ്യൂം ചെയ്യണം നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നിന്നെല്ലാം ചെയ്യണ്ടേ അതാണ് കാര്യം പിന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് ഈ രസ്മലായി തയ്യാറാക്കിയതിനൊരു കാരണമുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ആഴ്ച കാണാൻ പോകുന്നത് രസ്മലായി കേക്ക് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ രസ്മലായി കേക്ക് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ രസ്മലായി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇതേപോലെയാണ് രസ്മലായി ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഈ പോലെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് ഈ രസ്മലായി വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ ആ കേക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നത് അന്നേരം രസ്മലായി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണിക്കില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ചെടുക്കുക അത് ഇപ്പോൾ അടുത്ത ആഴ്ച ഞാനത് കാണിക്കുമ്പോൾ വിചാരിക്കുക നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കണ്ടല്ലോ അല്ലേ രസ്മലായി ആ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അത് ആ പ്രോസസ്സിലൂടെ രസ്മലായി ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് ഇനി അടുത്ത ആഴ്ച ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്ന രസ്മലായി കേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അത് എങ്ങനെയാണെന്നും മനസ്സിലാക്കും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത ആഴ്ചത്തെ എപ്പിസോഡ് കാണുക അതിൽ രസ് മലായ് കേക്ക് തയ്യാറാക്കി കാണിക്കും ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് വീണ്ടും പുതിയ വിഭവങ്ങളുമായി മാജിക്കാവിലൂടെ കാണാം